ता रहमत की नबी है तजदार मुदीना हमारा तुम्हारा भी है तजदार मुदीना हमारा तुम्हारा भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन दरबारे অসংখ্য শুক্রিয়া দেয় করছি যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে মোহাম্মত করে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমজান মুবারকের তৃতীয় জুমা জামাতের সাথে আদায় করবার জন্য আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ থেকে বলা মুসিবত থেকে হেফাজত করে আল্লাহর কুদরতি কদমে শাস্তা দেওয়ার জন্য মসজিদে আল্লাহ পাক এনেছেন বসার তৌফিক দান করেছেন সেজন্য সুমহান মালিকের দরবারে অন্তর থেকে উঁচু কণ্ঠে সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ জাল্লাহ পাক আমাদেরকে বড় বড় বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেছেন স্ট্রোক ক্যান্সার থেকে হেফাজত করেছেন বড় বড় কঠিন গজব আজব থেকে হেফাজত করে মসজিদে এনেছেন আল্লাহর গোলামি করবার তৌফিক দান করেছেন খুশি না বেজা এই জন্য আবার পরে আলহামদুলিল্লাহ রমজান মাস বড় দামি মাস বড় দোয়া করেছেন আপনারা দুই মাস আগে থেকেই আল্লাহ বারিক লানা ফির জবা ও সাবান অবলিগন রমদন আয়াল্লাহ সাবান এবং রজব মাসের বরকত দান করেন রমজান পর্যন্ত হায়াত দান করেন রমজান আল্লাহ আমাদেরকে পৌঁছায় দিয়েছেন পড়ি আলহামদুলিল্লাহ শুধু রমজানে পৌঁছান নাই দেখতে দেখতে রমজানের প্রথম দশক চলে গেল রহমত মাকফরাতের চলে গেল আজকে শেষ সামনে আসতেছে নাজাত ঠিক কি না বলেন তো এই রমজান মোবারকের মধ্যে আল্লাহ তালা পৃথিবীর কত মানুষকে নিয়ে গেছে এবং এই মধ্যে হয়তো অনেক মানুষকে আল্লাহ পাক নিয়ে নেবেন জানি না আল্লাহ পাক কাকে নিয়েছেন আর কাকে নেবেন তবে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করি আল্লাহ পাক যেন এই রমজান মোবারককে আমাদের জিন্দিগির গুণাগুলোকে মাফ করে দেয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বদ্ধ করেছেন যে ব্যক্তি রমজান পাইল রমজান পাইয়াও যে গুণাহ মাফ করাইতে পারল না ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক ঠিক কিনা বলেন তো রমজান মাস পাওয়ার পরেও যদি আমরা তব ইস্তেফার করে अल्लाह के खुशी करते गुनाह माफ करते ध्वस अनिवार्य जेहेतु रसुल्ला निजे बदवा दिए जिब्राहिम निजे बदवा दिए ठीक क्या बोलें आल्ला बड़ दयालु जो आल्लर का कान्ना काटी करते चोखे पानी फेले जो चोखे पानी जड़ाते परें आल्लाह तो एम दयालु बोले हे हमार आदर गोलम बंदा बंदी अल्लाजीना जरा असरफुलाम তোমাদের নফসের উপরে জুলুম করেছো অন্যায় করেছো অপরাধ করেছো আরে আমার রহমত থেকে নইরা সয় না যতই গুণা করেছো আমার কাছে তোবা করো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো চোখের পানি ফেলে কান্না করো আমি আল্লাহ তোমাদের গুণাগুলোকে মাফ করে দেব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের কিনে হেঁটে যাচ্ছেন লম্বা পথ মরু প্রান্তে দেখেন একজন মহিলা ছোট একটা কুঠি দিতে বাহিরে বারান্দায় একটা মহিলা রান্না বসাইছে ওই মহিলার কোলে একটা ছোট শিশু বাচ্চা দুধের বাচ্চা নবীজি সাহাবিদের কিনে দেখলেন ওই মহিলা রান্না বসাইছে যখন চুলার মধ্যে লাকড়িগুলো দেয় লাকড়ির পাওয়ার পরে যখন আগুনের লেলিহানগুলো বেড়ে উপরের দিকে যায় তখন ওই মহিলা বাচ্চাটাকে কোলের মধ্যে করে জাবটি দূরে চলে যায় আবার যখন আগুনের লেলিহানটা কমে যায় আবার বাচ্চাকে নিয়ে কাছে আসে আবার লাকড়ি দেয় এরকম করতেছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কিছুক্ষণ তাকায় তাকায় দেখলেন আল্লাহর নবী সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা দেখো ওই মহিলা তার বাচ্চাটাকে কতটা ভালোবাসে মা তার সন্তানকে কতটা ভালোবাসে মা রান্না করে যখন আগুনগুলো বেড়ে যায় সন্তানটাকে মা জাবড়ায় কোলে করে আবার দূরে চলে যায় আবার আগুনটা যখন কমে যায় আবার মা আগুনটা বৃদ্ধি করবার জন্য আমার কাছে আসে এই সাহাবিরা এই মহিলা তার বাচ্চাটাকে জীবন থেকে বেশি ভালোবাসে যাও যাও এই মহিলা কেন এমন করে ওই মহিলা থেকে শুনব তোমাদেরকে তার জবান থেকে শোনাবো এই কথা বলবার পর সাহাবাই করাম চলে গেল মহিলা আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিন আলম তোমাকে ডাকতেছেন কোথায় আমার দয়াল নবী ওই জায়গার মধ্যে বসে আছেন এই কথা শোনবার পরে ওই মহিলা তার বাচ্চাটা কোলে নিয়ে রহমাতুল্লিন আলমের কাছে আসলেন আল্লাহ রসুল ওই মহিলাকে বললেন মা আমরা দেখলাম তুমি যখন আগুন জ্বালাইলা আগুনের লেলি হানগুলো যখন উপরে উঠে যখন আগুনটা বেড়ে যায় বাচ্চাকে তুমি যা পরিয়ে দূরে দূরে চলে যাও আবার যখন আগুনটা কমে যায় আবার তোমার বাচ্চাকে নিয়ে কাছে চলে আসো আগুন বৃদ্ধি করবার জন্য বারবার এরকম করতেছিলাম কারণটাকে আমার একটু বলো ওই মহিলা বলো আল্লাহ নবী 
আপনি জানেন একটা মা তার সন্তানকে জীবন থেকে বেশি ভালোবাসে ও রহমাতুল্লিল আলামিন আমি আমার সন্তান তার আমার জীবন থেকে বেশি ভালোবাসি ও আল্লাহর নবী আমার সন্তানটার কোন গুনাহ নাই কোন নেক নাই আমার সন্তানটা নিষ্পাপ দুদিন একটা শিশু ও আল্লাহর নবী এই বাচ্চাটাকে আমি আমার জীবন থেকে বেশি ভালোবাসি যখন আমি দেখতেছি আগুনটা বেড়ে যায় আমার মনের মধ্যে ভয় না জানি আমার কলিজার টুকরা সন্তান কার মধ্যে আগুন লেগে যায় আগুনের তাপ লেগে আমার সন্তান কষ্ট পায় এই জন্য চিন্তা করে আমার সন্তানটা গেলে আমি দূরে চলে যাই আবার যখন আগুনটা কমে যায় আমি আগুনটা বৃদ্ধি করবার জন্য আবার আমি নিকটে আসি এই কাজটা শুধু আমার সন্তানটাকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যই করেছি আমার সন্তানটাকে আমি জীবন থেকে ভালোবাসি আল্লাহ নবীকে তখন ওই মহিলা প্রশ্ন করে নবী গো একটা মা থেকে আর কেউ কোনোদিন সন্তানকে যে ভালোবাসে এই ভালোবাসা আর কেউ ভাসতে পারে না নবীজি বলে মহিলা তুমি তোমার সন্তান তারে কত যখন ভালোবাসো আল্লাহ নবী আমি আমার জীবন থেকে আমার সন্তানকে বেশি ভালোবাসি এতে তুমি কি বুঝলাম এর থেকে আর কেউ কোনোদিন বেশি ভালোবাসতে পারে না বলে হ্যাঁ আমি হলফ করে বলতে পারি একটা মা থেকে তার সন্তানকে আর কেউ বেশি ভালোবাসতে পারে না এই কথা বল বারবার আল্লাহ নবী তখন বললে মহিলা ভালো করে শুনে নাও তুমি তোমার সন্তানকে যতটুকু ভালোবাসো আল্লাহ পাক তার বান্ধা বান্ধিকে এর থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি ভালোবাসে আল্লাহ একবার বলে ওই মহিলা বলে আল্লাহ নবী এটা কি করে সম্ভব আল্লাহ নবী তখন বললেন হে মা ভালো করে শোনো আল্লাহ পাক ভালোবাসাকে একশো টুকরা করিয়া গোটা নিরানব্বই ভাগ ভালোবাসা কুদ্দ দুদি অন্তরে রেখে দিয়েছেন এক টুকরা ভালোবাসাকে বিন্দু বিন্দু করিয়া গোটা পৃথিবীর মাহলুকাতের মধ্যে দিয়েছেন ওই বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা তুমি পেয়েছ এই বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসার পাওয়া নেই তুমি বলতেছ তোমার সন্তানকে তুমি যতটা ভালোবাসো এর থেকে কেউ বেশি ভালোবাসতে পারে না 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 আল্লাহ পাক এর থেকে কুটি কুটি গুণ বেশি তার বান্দা বান্দাকে ভালোবাসে ওই মহিলা উল্টা প্রশ্ন করো আল্লাহ নবী ধরে দিলাম আল্লাহ পাক তার বান্দা বান্দিকে মা আর বাবা থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি ভালোবাসে যদি একতাই সত্য হয় তাহলে আপনি বলে দেন ওই আল্লাহ তার বান্দা বান্দিকে যাহার নয় আগুনে কেমনি করে জ্বালাবে আল্লাহ আকবর বলেন আমি মা আপনার বাস্য মোতাবেক বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি যদি এই ভালোবাসাটাকে এক টুকরা ভালোবাসাকে বিন্দু বিন্দু করিয়া মাহলুকাতের মধ্যে দিয়েছে পিপিলিকার মধ্যে দিয়েছে গৌরব কৃপার মধ্যে ভালোবাসা দিয়েছে আমি মা বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি দাঁজা দরাও যাবে না স্ম যাবে না এই একটু ভালোবাসার যদি এত পাওয়ার হয় আমি আমার সন্তানটার জন্য যদি নির্ঘাত জীবন দিতে পারি আমি তোমার জীবনের বিনিময়ে আমার সন্তানকে আগুনে পোড়াতে পারবো না তাহলে আল্লাহ পাক এত দয়া নিয়ে তার বান্দা বান্দির কি করে আগুনের মধ্যে জ্বালাবে তৎক্ষণা উত্তর আল্লাহ নবী দিতে পারলেন না হায় হায় তা তো ঠিকই বলেছে আল্লাহ রসুল মাতারা নিচু করে আসেন নবীরা তো কখনো মন করা উত্তর দিতেন না আল্লাহ পান জিব্রাহিমকে পাঠাইয়ে দিল জিব্রাহিম এসে বলে আল্লাহ নবী মাথা উঠান আমার আল্লাহ বলেছে যখন কোন বান্দা বান্দি সত্তর বছর আশি বছর একশো বছর গুণা করবে যদি আল্লাহর দরবারে তবাবার মতো একবার তবাবা করতে পারে চোখের পানি গুলো সেরে যদি কান্না করতে পারে তার চোখের পানিটা গালের মধ্যখানে আসার আগেই আল্লাহ তাল ওই বান্দা বান্দিকে জাহান আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দিবে আল্লাহ পাক তার বান্ধব দিকে এত ভালোবাসে সেই বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাম বলেন এই রমজান মাস পাওয়ার পরও যে ব্যক্তি গুনা মাফ করতে পারল না ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক আল্লাহ নবী খুতবা দিবেন প্রথম সিঁড়িতে পা দিলেন বললেন আমিন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলেন বললেন আমিন তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন আমিন খুদ্বা শেষে সাহাবাই কারাম বলো গাল্লার নবী এমনটি তো এর আগে কোনোদিন দেখি নাই যেমনটি আজকে দেখলাম কি দেখেছ প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন আমি তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন আমি কারণ বাকি আল্লাহ নবী তখন বললেন ও সাহাবিরা আমি যা দেখি তোমরা তো তা দেখো না আমি যা শুনি তোমরা তো তা শোনো না ইন্নি আসমাও মালা তাসমাও ইন্নি আর মালা তারাও না আমি যা দেখি শুনি তোমরা দেখো না শোনো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলেন সাহাবাইকার আমি পিছনে একটু নড়াচড়া করতেছে এরকম কাতারটা আঁকা বাঁকা নবীজি বলতে যে সাবধান তোমরা কাতারটা সোজা করো বলে নবীজি আপনি কি করে বুঝলেন বলে তোমরা কি মনে করেছ শুধু আমি সামনে দেখি আমার পিছনে দুইটা চোখ আছে সামনের চোখ দিয়ে যেমন দেখি পিছনে চোখ দিয়ে আমি তার থেকে বেশি দেখি আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তখন সাহাবিদের কে বললো সাহাবিরা 
আমি যখন প্রথম শ্রেণীতে পা দিলাম জিবরা এলাই সব লোক আল্লাহ নবী যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইয়া বুনে মাপ করতে পারল না ওই ব্যক্তিটা ধ্বংস হয়ে যাক আমি তখন জিবরাইলের সাথে বললাম আমি আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পা দিলাম তখন বললো আল্লাহ নবী যে ব্যক্তি আপনার নাম শনবার পরও দূরত পড়ল না কৃপণতা করল ওই লোক ওই রকম লোকটা ধ্বংস হয়ে যাক এই জন্য আমি বললাম আমি যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পা দিলাম জিবরাইল বললো যে ব্যক্তি মাতা পিতা পাইল মাতা পিতাকে পাওয়ার পরও এদেরকে খুশি করে সন্তুষ্ট করে জান্নাত কামাই করতে পারল না ওই রকম দেখেন তখন ওই একজন ইহুদি কালিমা গ্রহণ করেন নাই আবু জেল তার থেকে ওট ক্রয় করেছে সত্তর টাকা দিয়া কোন হাদিসের মধ্যে আছে ষাট টাকা দিয়া ওট ক্রয় করেছে আবু জাহেলের কাছে বারবার টাকার জন্য আসে আবু জেল টাকা দেয় না এমন করতে করতে একদিন ধমক দিয়ে বলে যা আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে টাকা দিব না তুই কাকে নিয়ে আসবে যা নিয়ে আই দেখি কে নিতে পারে টাকা আবু জেল তো ক্ষমতাওয়ালা মানুষ ওই লোকটা কান্না করে করে ফিরে যায় মক্কার লোকগুলো বলে কান্না করে করে কেন ফিরে যায় দেশ বলে আবু জেল তোমাদের নেতা ষাট টাকা দিয়ে ওট ক্রয় করেছে টাকা দিবে দিবে বলে অনেক দিন হয়ে গেল টাকা দিচ্ছে না আজকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে বলে যা যা কাকে নিয়ে আসবে নিয়ে আমি টাকা তোকে দিব না এই রকম করে করে কান্না করতে করতে যাই ওই লোকটা বলে তোমাদের মক্কার মধ্যে কি এমন লোক নাই যে লোকটা আবু জাহেলের বিচার করতে পারে যতদিন এই রকম জুলুম চলবে তোমাদের মক্কার মধ্যে শান্তির আশা করা যায় না একজন বলতেছে একটু দাঁড়া বলেন কি ওই যে খেজুর গাছের নিচে বসে আছে একটা মানুষ যেমন চেহারা থেকে নূর চমকাইতে আল্লাহ বলে কয়েকজন সঙ্গী সামনে যাও তার কাছে গিয়ে বলো এই মক্কার মধ্যে সবচেয়ে ইনসাফ বলা সবচেয়ে সত্যবাদী সবচেয়ে নেই বিচার ওই ব্যক্তিটা এই হুদি চোখের পানি সেরে সেরে আল্লাহ নুজির কাছে গেলেন চিনতে পারলেন না গিয়ে বলে ভাই আল্লাহ নুর প্রথমেই বলতে যে কান্না করো কেন চোখে কেন পানি বলে ওই যে আপনাদের নেতা মক্কার বাদশাহ আবু জেহেল আমার কাছ থেকে ওট ক্রয় করেছে বলে সে টাকা দিবে দিচ্ছে না অনেক দিন ঢেড় দিনও আসলাম টাকা দেয় না আজকে বলতেছে যা কাকে নিয়ে আসবে নিয়ে এই মক্কার মধ্যে আমি তোরে টাকা দিব না আমাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিল আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিনা নামিন বললেন চলো আমার সাথে চলো ওই লোকটাকে নিয়ে আল্লাহ নবী আবু জাহেলের বাড়িতে গিয়ে বলে আবু জাহেল কি বাড়িতে আসো নাকি বলে হাস কে তুমি মুহাম্মদ আমি মুহাম্মদ এই সময় কেন আসলে একটু বাইরে আসেন চাচা সম্মান দিয়ে কথা বলে একটু বাইরে আসেন বাইরে যাওয়ার পরে নবীজি দরজার বাহিরে আবু জাল ভিতরে নবীজি শুধু একবার বললেন এই মুহূর্তে টাকাগুলো দিয়ে দেন কোনো কথা বলবেন না এই কথা বলতে দেরি আবু জাল বলে বাতি যা দাঁড়াও দৌড়ে ঘরের মধ্যে গেলেন নবীজির পিছনে শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আস আরে আবু জাহেলের সাথে কেউ পারে না আর মোহাম্মদ একা গেল কিভাবে টাকা গুলো ষাট টাকা নিয়ে ওই হুদিকে দিয়ে বলে হুদি যাও যাও তুমি বাড়িতে চইলে যাও তোমার টাকা পাইছো কি না বলে বলে হাও এই কথা বলবার পর আবু জাল থর থর করে কাঁপতেছে আবু জাল সঙ্গ পাঙ্করা বলতেছে কি হইল নেতা আপনি কি মোহাম্মদ রসুল্লারে ভয় পাইছেন নাকি উনি একা আসলো স্বর্ণ নাই বাহিনী নাই টাকাটা দিয়ে দিলেন একটু আগে তো বড় ক্ষমতা দেখাইছেন এ সঙ্গীরা শোনো আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না আমি দেখলাম মোহাম্মদের ঘাড়ের পিছনে বিশাল এক ওট এরকম হা করে আসে মুখ থেকে আগুন বের হইতেছে পাহাড়ের মতো বড় তার মুখ আমাকে বলতেছে হে আবু জাহে মোহাম্মদ রসুল্লার কথা মেনে নাও না নিলে একটা মুহূর্ত দেরি করব না তোর পেটের ভিতরে নিয়ে নেব আল্লাহ একবার বলে ওই লোকটা যাইতেছে কিছুক্ষণ পর দেখা যায় আল্লাহ নবীর চোখ গুলো বেবে পানি গুলো পড়তেছে ওই হুদি বলে ভাই আপনি তো আমার টাকা গুলো নিয়ে দিলেন এখন আমি আপনার কিছু বকশিস দিতে চাই কত টাকা দিলে আপনি খুশি হবেন বলেন আল্লাহ নবী তখন বললেন ভাই আমার কোনো বিনিময় লাগবে না আমার টাকা পয়সা লাগবে না তোমার পাওনা ছিল আমি তোমার পাওনাটা আদায় করে দিলাম যাও তুমি বাড়িতে চইলা যাও বলে অন্তত আপনার নামটা একটু তো আমার বলবেন কি আপনার নাম আমার নাম মোহাম্মদ কোন মোহাম্মদ আপনার বাবার নাম 
পায়ের মধ্যে পড়ে বলে কালিমা পরে মুসলমান বানাইয়া দেন ভালোবাসতে পারো তোমাদের নবীজির আদর্শ মোতাবেক চলতে পারো আমি আল্লাহ আদা দিলাম হিসাব হবে না নবীজির সাথে বিনা হিসাবে চলে যাবে